。我才刚出山林，脑袋没清醒，人生小精灵。我有一身本领，这样独自闯入了武林。你放心，今天晚上我会守着你的，你就好好睡。嗯，太子殿下他今天晚上也不会过来，他有好多人等着他安抚呢。嗯，你要是想变坚强的话，能忍的时候就忍，不能忍的时候你就哭出来。等你哭出来之后，就得勇敢的去面对。我会记住你的话的。你说你跟他在东宫的床上躺着，太子怎么没把你给打死？太子来之前我就走了，他让我好好睡了一觉，我从来都没有睡得这么安稳，我这辈子都感激他。怎么可能还拖累他？那时我并不知道他在东宫的身份，还以为他有什么不得已的苦衷。他说让我忍，我就忍一忍，哪怕有无穷无尽的痛苦等着我。靠着他这句话，我也要挺过去。他敢爱敢恨，想做什么就去做。别人如何勉强得了他？但他忘了，这世上总有像唐阳那样心口不一的人，以为别人都像他那样，说出来的就是心里想的。小西，听说你昨晚背着本宫，捡了个小白脸回来。我，你要是无聊，捡捡小猫小狗的也就算了。这人也是能随便捡的吗？还是你早就认识他？那小子之前逃过一次，好像要寻死，结果自己没死成，还砸到了别人。嗯，他砸到的那个人就是我。我就是看他太可怜了。你不知道，可怜之人必有可恨之处。他父亲可是朝廷的心腹大患。何况他还是父皇想要的人，这要是父皇发起火来，本宫也没辙啊。可是，就算他是人质，你们也不能这样践踏他的尊严。小西，本宫知道你心地善良，可我虽然是个太子，但我这个太子也不是那么好当的。哎。你能放他出宫吗？反正他人在京城也是一样的。本宫和你说了这么多，你还要这么不听话吗？得寸进尺就不好了。嗯，走，快点。进了宫就得都听你的是吗？那你不用把那些美人送走了，还是我走吧。
看来你还是不太懂宫中的规矩，都是本宫太纵着你了。你先陪我喝一杯。你喝完这一杯，你就放我走吗？不能喝，这酒里有毒！哎呀，快站住！站住！站住！这酒里有毒，这是宫里的老把戏了。这酒壶里有机关，一旦进了宫，生是皇家的人，死是皇家的鬼，他不会放你的，除非你躺着出去。小心，你别别听他胡说。本宫什么样的人，你还不知道吗？我连只鸡都不敢杀。他是骗你的，这这酒里一定有毒。你等着，我很快就会毒发的。哎呦，叶姑娘，这鸳鸯酒壶里是装了两种酒。不过，一个是殿下自己喜欢的口味，一个是殿下觉得你会喜欢的口味。相信我。他是骗你的。你不要相信他，你千万不要喝！放开我，放开我！你千万不要喝！我信你。居然敢离间我和小溪！她是本宫的女人，不信我难道信你啊？还敢赌上自己的命？你的命是你的吗？不过看在小溪为你求情的份上，本宫不会打你。嗯？嗯？起来吧。我以前怎么没发现，你这张小脸儿真是越来越精致了。这要是半个花旦，一定比女人还风情万种。父皇最近正烦闷，不如就换个花样，哎，让你唱戏给他听吧。一切正常，待会儿就可以给皇上唱戏了。是吃了那个红丸，谁知道拿到嘴边不知道怎么想的，又想让殿下先吃。这这当着陛下的面，殿下不敢不吃呀，说是有点苦，然后就倒了杯酒喝，然后就倒下了。他一说，可能红丸还是有点毒性，加上酒里不知道掺了什么两两相冲，殿下就生命垂危了。那些太医们一个个都束手无策。那那那那那，停停停！那苍琴呢？他没事吗？他没事，而且还亢奋得很。不对啊。他也吃了，他为什么没事儿？可能就是他吃的多了，毒不毒的都习惯了。叶姑娘，你快想想办法救救殿下吧！殿下性命垂危，你就不要再管别人了。叶姑娘，哎呀
。我又不是神医，你自己都说了，太医都束手无策，我能怎么办？太医是没办法，但他们说有个风华谷的神医或许可以救殿下。但是这山高路远，不知道来不来得及。而且听说这风华谷又神秘又可怕，一般人找不到也进不去呀、啊。殿下呢？殿下，太子殿下到。殿殿下，殿下，殿下，你没事吧？小心，舅舅，是苍吉，是苍吉害我这样的。我要是死了，他也必须死。我会救你的。吴宗那去风华谷，你快去备马车。听见了吗？快去备马车。是是是。对了，你们俩快把殿下抬进去。是是。我我我来我来。叶姑娘，听说要说动风华谷谷主救人，要付出很大的代价。这恐怕……哪怕是龙潭虎穴，只要还有希望，我就不会放弃。姑娘对殿下真是情深似海。不，啊，我是一波云天。嗯，太子若死了，苍吉定是活不成，怕是朝廷也会生变，我得救他。嗯、他的命关系重大，我就算不顾一切也必须救他，要付出什么代价？你说便是。我以为提出不可能完成的条件就能够吓退他，可他的世界里从来不曾害怕艰难险阻。他羡慕这人间的温暖烟火，却不知道这世间可以冷酷到什么程度。这次虽然没有见到谷主，但是他说的话还真是让人永生难忘。不过看在他是神医的份上，我就忍了。反正该付的代价我也付了。你对我的情谊，我一定不会辜负的。回宫我就放了苍琪，以后你说什么，我都听你的。啊！我要用我的皇位发誓，如为此事，就就让雷劈了我。我说二位，在此地秀恩爱，这不合适吧？再不走，我可要额外收银子了。会说，那我们先走了。叶姑娘慢走。走。小心。这傻姑娘，看来真是忘了被唐阳害惨的往事。这才隔了两年，又换了个来头更大的男人，一张嘴就拿皇位来发誓。哎，真是久活未见呀、啊！劈他的雷正在路上呢，回首我想下山去看看，他为什么死而复生又失忆？我实在好奇。我看你是担心他会再次被骗吧？我跟你说，这次可是太子，牵扯太大，小心雷劈下来的时候连累到你。哎，不是。都说这男女之间多半是从好奇开始，一念决堤就会越陷越深，无法自拔了。真不明白你为什么要救他。像他这样的人，值得救吗？没事吧？没事。回忆起这些很痛苦吧？你放不下这些痛苦，也不愿发泄出来，这些痛苦就会在你的内心变成根深蒂固的症结，损伤你的身体，你也可能会因此而丧命。如果说能放下就放下，想不难受就不难受，这世间也就不需要什么神医了。那是我真不明白，他为什么要不顾一切的去救他？因为他总对这世间怀着善意。
，他忘了唐阳有多无耻，也不知道有人可以变本加厉，所以最后死得很惨的那个人总是他。来上爆发现场！行刺太子殿下，今天非得扒下你这批！咦，谁在马车？给我让开！听见没有？叫你让开！怎么了？不是到京城了吗？有狗挡道，纵马行凶，草菅人命，你们还是人吗？臭丫头，你骂谁呢？就凭你一个女人也敢出头？你知道我是谁吗？啊！谁？我。怎么是你吗？太子殿下，你怎么喝成了妖？我不是教过你武功吗？你怎么还让他们践踏成这样？他们有权有势，我就算是这样又如何？就算死，也要拉个垫背的。哎，诸位，他好像是那个妖女叶希啊，是吧？让阳，让阳，让阳！属下来迟，请殿下恕罪。害我还不够，还要害小西。要不是你，小西也不会先动手。为了你这条贱命，小西才会犯下大错，现在逼得本宫都进退两难。你把他怎么了？小西他何错之有？那些世家子弟纵马行凶，他是为民惩恶。殿下。啊啊啊一个消息，淮南王他好像病了，快不行了。我想你是时候该走了，你终于自由了。我只能送你到这儿。你救我这么多次，就不要一点回报。你跟我一起走吧，不要再回来了。我刚才真是想跟他同归于尽，他和他父皇一样坏。你相信我。但他给我喝的酒确实没毒，而他吃了红丸却差点死了
，是你做的吧？你看我这满身伤痕，你还相信他？这都是他做的，是他父皇。御花园的花树底下埋的都是尸体。朝堂里凡有证件不同者，就会死于非命。他暴虐哭成又妄想永生，全不顾百姓苦不堪言。太子从不敢静言相劝，岂不也是助纣为虐？怯懦也是一种罪恶。那你有什么随身之物可以送给我的吗？让我看见他，就可以想到你。簪子不能给你，我有用。这个隔一把草送给你吧。这个草虽然看着不显眼，但在哪儿都能长。祝你一路平安。你放心。我不会让你失望的。以后任凭风吹雨打，我也绝不会低头。我会努力变强的。这里开始寒冷了，咱们上去吧。不，我要知道他到底是怎么被害死的。烧的我皮肤都不好了。哎呀，好了好了，洗好了还和以前一样白净啊！你也别哭了啊，都不哭了啊，别怕别怕。哎呀，我这衣服都被烧毁了。哎，好了好了好了好了好了。殿下，殿下，殿下，殿下，以后除了东宫，我哪儿好哪儿也不去，哪儿也不去啊，哪儿也不去。嗯、殿下，你不是说把他们都送走了吗？没想到这场火来的真是巧，一个都不少。小北，带他们先回去。哎呀，哎呀姑奶奶们，快走吧！哎呀，快快走、啊，快走，快走，快走！好了。哎呀。不过谁不会歇歇罢了，还当成相声。哎呀，行了行了，对对对对，行行行，姑奶奶。小溪，我从未忘却过给你许过的承诺，真的。我，奉陛下旨意，抓捕妖女叶希，放肆！她还是我东宫之人，敢当着本宫的面抓人，请殿下恕臣等冒犯。不恕，那臣等只能冒犯。哎，别，别动！木头也会捅死人的。我现在能走了吗？你这个妖女，就算你逃出去，朝廷也会发诏令全天下抓捕你，你照样插翅难逃。那我就带着你们殿下一起浪迹天涯。殿下，你的愿望成真了，刺激吗？小心，别开玩笑了。我父皇会翻脸无情的，忘了有我这个太子。小心！昨晚给我喝的酒，那个酒壶。真正的鸳鸯酒壶是看不出来有机关的。没想到你这么会玩瘾的。我。看来真是一语成谶。我这个人啊，在宫里混不了多久。带走。是是。
经向天下征求一部医药典籍，名曰《本草真经》，且需上品雪莲、人参等多多益善。若有能者进献，重赏黄金万两啊！哎呦，从未听说过有这本真经啊！不是啊，哪位高人写的？人参也寻不见啊，都绝迹了。是啊，是啊。叶姑娘，对不住了。听说两年前你在蜀中唐门被人杀了，你是怎么活过来的？都是江湖传闻，人人都说我是妖女，还有什么离奇的故事编不出来啊？可是，要杀要剐，麻烦快一点。问东问西，到底几个意思啊？不是我要问的，是皇上听了那些大臣的话。那些大臣恨不得把你的祖宗十八里给刨出个底儿来，他们言之凿凿跟皇上说，你就是那死而复活的妖女，要把你明正典型。不是我不说，是我真的不记得。陛下是觉得叶姑娘你能死而复活，要么是吃了什么灵丹妙药，要么是什么得到的神医救了你，最有可能的就是那个风华谷的谷主，太子殿下不也是被他所救吗？然后呢？殿下之所以能被救，全是因为叶姑娘你啊，所以你和风华谷必然有什么不为人知的关系。除非你说出你是吃了什么灵丹妙药，或者是把那个谷主直接弄到宫里来。他提出的条件，简直比登天还难。我若是真的有什么关系，又何必搭上半条命进去？嗯，真正不可告人的，是他的真面目。从头到尾我都没见过，叶姑娘，你实在是不了解皇上。我劝你还是再努力想想吧，或许疼痛能刺激你的记忆。他怎么能这么对他？我真是后悔，应该让他死得更痛苦十倍、百倍、千倍。对着一块破石板发泄有什么用？你好歹还能替他报个仇。我曾经眼睁睁的看着他在我面前被带走，却无能为力。小心，你醒了。小谢，你还好吗？你还疼吗？疼还能忍，就是恶心的想吐。我以前就听人说过，人在极度愤怒的时候会想吐，原来是真的。别碰我，小谢，你不要这样。现在从父皇到那些大臣，他们都不会放过你。如果换成是别人来审你，我都不敢想象你会有多惨。这个世上，如今只有我是对你最好的人了。叶姑娘，禁军马上就要带你去见陛下了。既然要见陛下，那我就好好挑拣衣裳，免得失礼。你还真想得开！啊，殿下，这……小心，给我！你怎么还有这么大的力气啊？刚才好像有道绿光。你看错了。父皇寻遍天下都找不到这本真经，怎么会在你这儿？你为什么要毁了它？我都说了，你们看错，都是错觉。四只眼睛看着呢，你是当我瞎还是当我傻呀？我看你是真不要命了。没有，但我还是要脸。
。太子殿下，时辰已到，带走吧。是。本宫宣布，妖女夜兮，祸乱朝纲，残害忠良，火烧宫殿，大逆不道，当街行凶，欺负弱小，欺上瞒下，以下犯上，目无功归，不守妇道，抢劫偷盗等十大罪状，十恶不赦，天理不容，处炮烙之刑，以正法度。本宫亦受妖女蒙蔽，差点铸成大错，得父皇教诲。本宫决定下罪己诏，以表改过，望众爱卿宽宥。这冬天也会打雷吗？殿下，可千万别劈叉了。你来这儿干嘛？他们绑了我三天三夜，为的就是要抓住风华谷谷主。这么一来，他们又要以为我跟你有什么说不清道不明的关系了。原来你长得这么好看。虽然我不觉得我跟你之间有交情，但你既然来了，是来救我的吧？不然呢？难道我专门下山是来看你背星星吗？哎，哎，你是不是先把伞给我留下？听说陛下派人找我，天气不好，本宫就开门见山吧。父皇想让你进宫练长生不老丹，你医术这么高超，想必炼丹也应该不在话下吧？我若是说不呢？只要你能帮父皇练出神丹来，任何条件，本宫都可以答应你。谷主的条件，该不会是想要他吧？殿下误会了，我只是想起他被你闯入风华谷求我救你时，被谷中机关伤得奄奄一息。我用了大量珍藏的人参和雪莲才捡他一命。若这般死了，岂不可惜？何不让他去给陛下采些极品药材来用以炼丹？听说这皇城东面的紫云峰上有一株极品人参，但只有清宫绝顶之人才上得去。小北，啊，快放他下来！哎，啊，等等，殿下不是想保他吗？那何不让他戴罪立功啊？无需担心他会逃跑。这皇宫之中不是有毒酒吗？他采完药，必须回来解毒。只要你留在本宫身边，我就放心了。嗯，来人，快把他放下来！是是。
弄嘴皮子就可以啊。白公子，这妖女夜溪就交给你了。啊！我的脑子好像有点不够用啊。我看你根本就是没有。你说的那个紫云峰在哪儿？我怎么从来都没有去过？怎么着？你还真想去采药啊？这样吧，你说清楚，这么帮我到底要什么？你说出来让我掂量掂量。要不然我心里有点慌。刚才给你吃的那颗药丸能够暂时抑制毒性。你脱身之后也要跟我回风华谷，新账旧账一起算。还给我解药？你该不会是要我去风华谷做牛做马吧？哎，算了算了算了，你呢，还是戴上面具吧。你这张脸啊，看的真是让人想太多。本公子的风采当然是举世无双。给你看一下，你已是三生有幸。可是你一说话呢，我就想一拳揍在你脸上。就知道太子殿下舍不得你这妖女，再三拖延不肯用刑，还敢偷放了你。既然如此。我等只能豁出老脸去请求陛下，传圣上口谕：妖女夜溪不得出宫，即刻押回天牢，等候发落。若有阻拦者，杀无赦。是。等等，谢谢你，不过帮到这儿也就够了。人间喜剧。走吧。一一一一我陪你往天际很远去，再寻回故里。那声相伴相依笑声婉转一句，又让波动往昔。